ജെസിവിനിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടായ നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ ഉടലെടുത്ത നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹിസ്റ്ററി കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ല നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടി കുറച്ച് ഭാഗമൊന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതാദ്യം നോക്കാം പുരാതന സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായിരുന്ന സാമ്രാജ്യമാണ് റോമ സാമ്രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിസ്തൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അസൗകര്യം നേരിട്ടപ്പോൾ ഡയോക്ലീഷ്യൻ എന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തി റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചു അങ്ങനെ റോം കേന്ദ്രമാക്കി പാശ്ചാത്യ റോമ സാമ്രാജ്യവും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്താംബുൾ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യവും നിലവിൽ വന്നു അപ്പം പാശ്ചാത്യ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് റോമാണ് പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളും ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകം സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹഗിയ സോഫിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഹഗിയ സോഫിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ പഴയ പേരായിരുന്നു ബൈസാൻഡ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യം ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യം എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ബൈസൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രശസ്തനായൊരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ റോമൻ നിയമസംഹിതയായ കോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിൽസ് സംഭാവന ചെയ്തത് ജസ്റ്റീനിയനാണ് അപ്പോൾ ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ചക്രവർത്തിയായ ജസ്റ്റീനിയനാണ് റോമൻ നിയമസംഹിത അതിൻ്റെ പേരാണ് കോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിൽസ് സംഭാവന ചെയ്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടാണ് ഈ ജസ്റ്റീനിൻ്റെ മരണശേഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ തുർക്കികളാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷമാണ് ജസ്റ്റീനിൻ്റെ മരണശേഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആധുനിക യുഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആധുനികതയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നവോത്ഥാനം കാര്യമായ രീതിയിൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ചത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ആധുനിക യുഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിന് ശേഷമാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച യൂറോപ്പ് ആധുനികതയിലേക്ക് കുതിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നതും നവോത്ഥാനമാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് പുനർജന്മം പുത്തനുണർവ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോദയം ഇത് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുനർജന്മം പുത്തനുണർവ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോദയം ഇതൊക്കെയാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റലിയാണ് ഇറ്റലിയാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ ഇനി നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് മാനവതാവാദം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാനവതാവാദമാണ് അപ്പോൾ നവോത്ഥാനം ഉടലെടുത്തത് ഇറ്റലിയിലാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് മാനവതാവാദം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാനവതാവാദമാണ് ഇനി നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനവതാവാദത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് പെട്രാർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പെട്രാർക്ക് മാനവതാവാദത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രാർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് സീക്രട്ടം സീക്രട്ടം എന്നത് പെട്രാർക്കിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഇനി നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡാൻറ്റെ അപ്പോൾ ഈ സീക്രട്ടം എന്നുള്ളതൊക്കെ എസ് സി ആർ
ഡിവൈൻ കോമഡി ഡിവൈൻ കോമഡി രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് ദാന്തെ ഡിവൈൻ ദാന്തെ ലൂസിയാട്സ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് കമീൻ ആണ് ലൂസിയാട്സ് കമീൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇറാസ്മസ് ദ കാരമൻ കഥകൾ രചിച്ചത് ബൊക്കാച്ചിയോ ദ കാരമൻ കഥകൾ ബൊക്കാച്ചിയോ ദ പ്രിൻസ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് നിക്കോളാസ് മാക്കിയവല്യാണ് ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസ് ആണ് രചിച്ചത് നിക്കോളാസ് മാക്കിയവല്ലി ജോൺ കിക്സോട്ട് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് സെർവന്തേ ആണ് ജോൺ കിക്സോട്ട് സെർവന്തേ ഉട്ടോപ്യ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് തോമസ് മൂർ പിൽക്കാല സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ കൃതിയാണ് ഉട്ടോപ്യ തോമസ് മൂർ ആണ് രചിച്ചത് അപ്പം മൊത്തം ഒന്നും കൂടി നോക്കാം സീക്രട്ടം രചിച്ചത് പെട്രാർക്ക് ക്യാൻറ്റൻബറി കഥകൾ ജെഫ്രി ചോസറുടെ കൃതിയാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി ഡാൻഡയുടെ കൃതിയാണ് ലൂസിയാട്സ് കമീൻ്റെ കൃതിയാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി ഇറാസ്മസ് ആണ് രചിച്ചത് ദ കാരമൻ കഥകൾ രചിച്ചത് ബൊക്കാച്ചിയോ ദ പ്രിൻസ് നിക്കോളാസ് മാക്കിവലിയുടെ കൃതിയാണ് ജോൺ കിക്സിഡ് സെർവന്തയുടെ കൃതിയാണ് ഉട്ടോപ്യ തോമസ് മൂറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ഇനി നവോത്ഥാന കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശില്പങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കാം ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് അന്ത്യ അത്താഴം കന്യാമറിയ മൊണോലിസ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ബിർജിൻ മേരി മൊണോലിസ ഇതെല്ലാം ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് അന്ത്യവിധി അന്ത്യവിധിയാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ അന്ത്യ അത്താഴം ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടേതാണ് ഒന്ന് മാറിപ്പോകരുത് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് അന്ത്യവിധി ഇനി മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശില്പങ്ങളാണ് പിയാത്തെ ദാവീസ് മോസസ് ഇവ പിയാത്തെ ദാവീദ് മോസസ് ഇവ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശില്പങ്ങളാണ് റാഫേലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് ഏഥൻസിലെ വിദ്യാലയം ദിസ്പ്യൂട്ട മഡോണ ഏഥൻസിലെ വിദ്യാലയം ദിസ്പ്യൂട്ട മഡോണ ഇവ റാഫേലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് പ്ലാബോ പിക്കാസയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് ഗൂർണിക്ക ഗൂർണിക്ക പ്ലാബോ പിക്കാസയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ പ്രാവിനെ ആദ്യം ചിത്രീകരിച്ചതും പ്ലാബോ പിക്കാസോയാണ് അപ്പോൾ ഗൂർണിക്ക പ്ലാബോ പിക്കാസോയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ചിത്രമാണ് ഡൊണാറ്റലോ എന്ന ശില്പം ഘട്ടാമിലീത്തയുടേതാണ് ഡൊണാറ്റലോ ഘട്ടാമിലീത്തയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശില്പമാണ് ഇനി ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ വാതിൽ പണിതത് ലോറൻസോ ഗിബ്ബർട്ടിയാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം എസ് സി ആർ ടി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് അന്ത്യ അത്താഴം കന്യാമറിയ മോണോലിസ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് അന്ത്യവിധി ശില്പങ്ങളാണ് പിയാത്തെ ദാവീദ് മോസസ് ഇനി റാഫേലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് ഏഥൻസിലെ വിദ്യാലയം ഡിസ്പ്യൂട്ട മഡോണ പ്ലാബോ പിക്കാസയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് ഗൂർണിക്ക ദൊണാറ്റലോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശില്പമാണ് ഘട്ടാമിലീത്ത ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ വാതിൽ പണിതത് ലോറൻസോ ഗിബ്ബർട്ടിയാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിത്രകാരന്മാരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നവോത്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോൺ കെ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആണ് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആണ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജെയിംസ് വാട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് പരിചിതമായൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ ഇനി സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കോപ്പർ നിക്കസ് ആകാശത്തിൻ്റെ നിയമജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് കോപ്പർ നിക്കസ് ഹാർമണീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഗലീലിയോ ഗലീലി ടെലിസ്കോപ്പ് വികസി
അതുപോലെ ലോകരിതം ടേബിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ നേപ്പിയർ ആണ് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെയ്ഡ് കണ്ടുപിടുത്തമാണ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് വാട്ട് ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ സൗരയുദ്ധ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് കോപ്രനിക്കസ് ദൂരദർശിനി ഗലീലിയോ അച്ചടിയന്ത്രം ഗുട്ടൻബർഗ് ലോകരിതം ടേബിൾ ജോൺ നേപ്പിയർ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കൃതികൾ കൂടി നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അതുപോലെ പ്രകൃതി ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കർത്താവാണ് പ്ലീനി ഇനി നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനം ജർമ്മനിയിലാണ് ഉദയം ചെയ്തത് ക്രിസ്തു മതത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനമാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നത് മാർട്ടിൻ ലൂഥറാണ് അപ്പോൾ മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനം തുടക്കം കുറിച്ചത് ജർമ്മനിയിലാണ് മാർട്ടിൻ ലൂഥറാണ് അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇനി ജർമ്മനിയിലെ പോപ്പിൻ്റെ അഴിമതിക്കെതിരെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നിബന്ധനകൾ തയ്യാറാക്കി അതെഴുതി വിറ്റൻബർഗ് പള്ളിയിൽ ഒട്ടിച്ചതും മാർട്ടിൻ ലൂഥറാണ് അപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നിബന്ധനകൾ തയ്യാറാക്കിയതും മാർട്ടിൻ ലൂഥറാണ് ഇനി പ്രതിനവീകരണ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ സഭ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളയാണ് അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് യേശുവിൻ്റെ സംഘം എന്നറിയപ്പെട്ടു ഈ മതനവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പ്രതിനവീകരണ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ സഭ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളയാണ് അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് സ്പെയിനിൽ ജെസ്യൂട്ട് സന്യാസി സംഘങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതും ഇഗ്നേഷ്യസ് ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ലോക ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ എത്രയാണ് മെയിനായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ആ ബെലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണാം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്